看到丫丫女神姐美出新高度，才明白被爱会疯狂长出血肉。今天长公主一露面就戳中了姨姨们的心巴，阳光普照在她的每一个毛发上，让丫丫宛如闯入人间的精灵。胃口好的丫宝拿起一大根竹笋，哐哐炫，每咬一口都要满脸笑意的望向镜头。哪怕爱马仕小篮筐滚到一边去，忙着干饭的丫丫也来不及管，没一会就彻底光盘，留下一地的笋皮。能看出长公主胖嘟嘟、国字脸就是这么来的。吃饱喝足的丫丫困意来袭，上一秒还在看镜头营业的她，下一秒就枕着小手进入了梦乡。没想到老年期的丫丫睡眠质量还这么好，看来回国后被爱包围的她安全感爆棚。长公主回国后终于体会到前二十年没有的被在乎、被珍视的滋味。无论饲养员还是亿万国人们都将她宠上天，一整个活成了国宝该有的样子。就如丫宝回家后的生日会那天，网友们隔空庆生，给公主满满的排面。而北洞饲养员更为重视，李奶爸亲手为宝贝制作生日蛋糕，还捏了其他熊猫都吃不上的寿桃和如意，并且现场每一处布置都是有寓意的，不管是菩提叶子还是丫丫身后的瑞鹤图抱枕，都祝福着她能够平安顺利、健康长寿。看来北洞队长公主真的很用心。要知道，丫宝刚回国时饿怕了，饲养员准备的大竹笋都舍不得扒皮，李奶爸看到后倍感心疼。所以每次都是他提前为宝贝包碗。丫丫或许是感受到家里人的爱意，一开始还有些拘谨的她，逐渐放飞自我，不仅能迪拜式吃法大口炫笋，还有经历和院子里的大红球玩具斗智斗勇。这哪里像是已经23岁的大熊猫？本以为丫丫是宁静温婉的长公主，却没想到她是个搞笑潜力股。宝贝拿到竹笋的第一反应就是抱着贴贴。像极了拿着大哥大打电话的两脚兽，只可惜公主刚踏上整活之路就翻车，笋笋掉地上后，丫丫手忙脚乱，一秒八百个动作，忙了半天也没发现他在忙什么，顿感尴尬的丫丫只好躲进大红盆。本意是不让姨姨们看到，结果就是一整个翻车的大动作。看来丫宝不管是颜值还是性格，都在回家那日起实现了逆生长。正因为足够被爱，公主才能长出血肉。祝愿丫丫能够一生平安顺遂，在饲养员照顾下弥补以前没有的快乐。看到小奇迹吃饭时不停回头找奶爸，才明白他有多依赖国内饲养员。前些天奶爸休假没能照顾仔仔，可把孩子给急坏了，甚至一言不合生胖气。可见王奶爸照顾的有多好，才让小奇迹一刻都离不开他。奶爸刚上班就开始了宠孩子之路，他本想将食物放在外场，等宝贝营业时候对着游客吃播，但看见小窗口内的仔仔翘首以盼的小眼神，溺爱孩子的奶爸。直接将一大根竹笋喂小奇迹嘴里。当小奇迹在内舍休息时，奶爸也要陪着。和宝贝唠嗑的同时，也不闲着，一个劲往对方嘴里塞果果。令人惊喜的是，不远处还有个小型监控，工作人员能够看到仔仔的状态，足以可见基地对海外归来的小奇迹有多上心。王奶爸真的时时刻刻关注着孩子，即便仔仔在独自外场玩耍，他也要拿着手机记录下每一刻的美好。别看王奶爸平日里不苟言笑，可他在小奇迹面前会不自觉的温柔起来。看到宝贝在外场呼呼大睡，奶爸还用夹子音轻言细语的叫醒宝贝。兄弟姐，我亲爱的。仔仔明明听到了，耳朵都在微微晃动，但这小子还故意逗奶爸，只能说王奶爸永远喊不醒一个装睡的孩子。然而神树平对小奇迹宠的可不只是王奶爸，狼奶妈同样将宝贝捧在手心里。这天奶妈给了仔仔一个大惊喜，只见他拎着装满笋的桶，肩膀上扛着竹子，本以为加餐已经够丰富了。结果狼奶妈又拿出来一个新鲜玩意，在红色漏食器上插了满满的竹笋串串。宝贝一出外场就看到了笋串串，撸串手法也相当专业，一手把杆，嘴巴一咬，串串便丝滑入口。小奇迹不愧是正儿八经的四川熊，并且狼奶妈在仔仔心中的分量也相当重。小奇迹原本还在开心撸串，听到远处传来熟悉的声音后，一下子愣住，确认是奶妈，她不顾干饭也要起身离开。每当小奇迹吃饱喝足后，奶妈第一时间搬出宝贝最爱的南瓜盆。仔仔会躺上去晒着太阳美眉午休，虽然是一个小小的举动，却证明了他在用爱和关怀滋养着小奇迹。在奶妈的照顾下，这小子愈发恃宠而骄，还一度成为基地的下班困难户。对方拿着竹笋在门口引诱也不管用，小奇迹像是被孙大圣画了圈圈，依旧原地待命。小奇迹回家后最幸运的事，就是遇到了专业且富有爱心的饲养员，相信他在奶爸奶妈陪伴下一定能快乐无忧。果然，谁养的大熊猫就像谁。花花人李人气逐渐长成了谭爷爷的样子，爷孙俩站着像坐着像，正脸侧脸怎么看怎么像，就连张嘴大喊的口型也是复制粘贴，去掉朵朵的光头花花，和屁上熊耳朵的谭爷爷一模一样。谭棉花的同款表情包多到数都数不过来，然而谭棉花不仅外貌一比一还原，就连脾气也像是一个模子里刻出来的。花花总是一张微笑脸面对粉丝，而谭爷爷也使之是一副乐呵呵的表情。他们跑起步来也是一样的 Q 弹。花花每次都用吨吨的跑姿奔向爷爷，而老谭走路时肚子上的肉肉一动一动。这下谁还分得清大熊猫和饲养员？而话痨两脚兽遇上同款嘴碎大熊猫，是种怎么样的体验？看看金
从未见到熊猫和饲养员吵架的名场面。奶妈用着人类语言和说着熊语的金虎一问一答，只能说饲养员绝对是最适合碎嘴子的职业。还有蒙兰和木叔这对好兄弟。众所周知，木叔因为体型长得和萌萌而像，他们俩都是同款员工组，而被广大网友们戏称为一夫一母的亲兄弟。一人一熊甚至还同款脑回路。蒙兰蹲在门口搓盆等饭，就是木叔挑唆的。奶爸说单口相声也是一绝，这搞笑功力和萌萌有得一拼。哎，杀胖小子！胖蛋子，猪，你这鼻子有两个空，你这太尴尬。不过也有说萌兰像帅奶爸的，毕竟姨们眼中的萌兰可是位翩翩公子。而乐宝和宋爷爷也有相似之处，还记得这小子出来爱宝乐园之时，不知道自己迎娶白富美，走上雄生巅峰。面向游客时总喜欢踹着手手，看起来很是拘谨。没想到时刻多年经典再次重现。福宝生日会那天，宋爷爷看到我方派人颁发荣誉证书，这社恐到不知所措的样子。不能说毫不相关，简直是一模一样。此外，于爱作为虫洞小辣椒一枚，不管是长相还是力气，都和李奶妈神似，就连蹲地上揣手手的姿势都是同款。这小家伙绝对能用力大如牛来形容，整日计划着掀翻虫洞，不是怂恿着哥哥配合自己拆蜂笼，就是像个体操运动员般拉单杠。李奶妈也能接得住一百多斤的妈宝男鱼壳，只能说爱姐力气大，绝不是没有道理。除此之外，他们俩生气的样子也很像。合理怀疑于爱对着哥哥骂骂咧咧，是从奶妈身上学来的。果然日子过久了都会越来越像。你还知道哪对符合条件的熊猫和饲养员吗？不要啊！谁能想到天不怕地不怕的福猪猪，竟然也会遇到害怕的东西？这天为了迎接万圣节，江爷爷给福宝做了两个南瓜灯，本来想给小孙女一个惊喜，没想到惊喜变惊吓。一向胆大包天的福猪猪竟然被吓得连连后退。刚出来营业时，福宝还全然不知身后的危险。于是热情地和游客打招呼。听到爷爷要出来的声音后，立马爬上了木架。在爷爷喂给他窝头的时候，发现了旁边的南瓜灯。这下连最爱的窝头都顾不得吃了，就目不转睛地盯着南瓜看。爷爷见状，拿起圆圆的南瓜凑到福宝跟前。福宝感到有些害怕，直接转过身背对着爷爷。爷爷戳戳他的后背，让他转过来。没想到福猪猪爱理不理，继续背对着爷爷。不过，在爷爷的央求下，福猪猪还是转了回来。然而，看到爷爷手里的鬼脸南瓜后，立马吓得后退一步。没想到，爷爷玩心渐起，拿着圆圆的南瓜直接对到福宝脸上。福宝被吓得连连后退，连最爱的胡萝卜都顾不上了。爷爷拿胡萝卜引诱他，他都不敢上前一步。无奈，爷爷放下南瓜。没想到，福宝小心翼翼地把胡萝卜抢过来后，又退回原地。接着，爷孙俩展开一段极限拉扯。爷爷拽着福宝，让他离南瓜近点。福宝愣是不敢上前，吓得连胡萝卜都掉了。爷爷把胡萝卜捡起来给他后。福宝立马跑下木架，坐在一边吃酒。无奈爷爷又拿来新鲜的竹子引诱福宝，将竹子放到木架上，福宝才愿意上来。然而福宝还是不愿意靠近南瓜，刚想叼起一根竹子，爷爷就把竹子拿到南瓜上面。福宝却死活不愿意再往前走。爷孙俩的极限拉扯把游客都看笑了。没想到福大胆也有今天，破坏王此生唯一劲敌就是南瓜了。然而调皮的福猪猪在爷爷面前就是乖乖女，即使爷爷跟他闹着玩揪他的耳朵，他也只是小小的反抗一下就对爷爷妥协了。要知道，大熊猫的耳朵皮毛叫毛异常的敏感，因此一旦有异物接触，它们就会有巨大的反应。然而面对熟悉的江爷爷时，福宝却无比顺从的让爷爷捏捏，可见万物皆有灵性，大熊猫也一样，谁对他好，他就听谁的话。还有谁不被江爷爷和福宝的日常感动？注意看，堂堂西直门三太子萌兰，竟然被两个马仔塞进了矿里。这是小时候的萌兰和庆享思念在一起玩的场景。彼时三个小伙伴发现了一个矿里，好奇的萌兰就想进去一探究竟，没想到剩下两个冤种兄弟竟在此时密谋把他装进矿里。只见庆享和思念两雄对视一眼，就合力把小萌兰盖住。萌兰在里面嗯嗯啊的呼吁，仿佛在叫奶爸奶妈快来救。可为时已晚，思念见萌兰被盖住，立马爬上了矿子压在上面，恐怕萌兰先翻了矿子出来。可见萌兰平时没少欺负思念，要不然思念怎么会这么狠？而此时小弟庆晓不仅没有丝毫营救大哥的想法，还在矿外向萌兰示威，仿佛在说当你小弟早就倒下了。于是庆晓也慢慢爬上了矿，然后用双手死死地压住矿，一不小心还被思念挤了下去，之后又想从另一边上，结果被思念推了一把。气不过的庆晓想把思念拉下来，没想到此时萌萌带住机会躲得越远，一下子就把矿子打开了。庆晓见状况不对，立马压住萌兰，结果还是被萌兰挣脱了。第二天，萌兰又在矿里玩，庆晓看到后直接一个泰山压顶，把萌兰困在矿里。谁看了不说一句：“萌兰，你到底做了什么呀？”让庆晓这么恨你。有次，庆晓还联合小雅一起把萌兰推进沟里。无论萌兰怎么叫，两熊都无动于衷。萌兰被推下去后，庆晓心虚的撒腿就跑，恐怕三哥报复他。
这就是萌蛮战五渣名号的由来，但从小一起长大的两雄也有温情的一面。萌蛮小时候患过一段时间慢性脊髓炎，每天疼得无力的趴在水池边，这时候庆晓就会走过来陪着他，还时不时用舌头舔萌兰的下巴为他缓解疼痛。从庆晓的眼神里，甚至还能看到担忧，可见庆晓依旧是萌兰最忠实的马仔。小时候没事就给大哥按摩，萌兰也很享受舒服的哼哼唧唧。萌兰练习越狱的时候，庆晓还自觉为大哥垫脚。看萌兰下来时够不到地面，又自觉上前当大哥的垫脚石，真不愧是模范马仔。然而我们萌萌自小也有当大哥的责任感。庆大被卡在栏杆中间出不来，萌兰看到后立马上去营救，用嘴使劲拽庆大，终于把庆大给拽了出来。有次奶妈要抱走庆小，萌兰和庆大在后面拉着不给走。萌萌，我的小弟当然由我来守护，可见我们萌兰打小就聪明，不愧是有名的孩子王。难怪庆大和庆小就爱跟在他屁股后面。小福碗终于会爬树了，这一幕真的很难不让人热泪盈眶。由于天生脊柱问题，小福碗从小后肢就使不上力，只能用前肢活动攀爬。但即使这样，小福碗也爬得很快。由于向往更高更远的世界，他一直努力地爬高。可哪怕一颗小小的灌木，对于小福碗来说都难如登天。或许是因为天生残疾的原因，小福碗从小就知道自己和其他的小伙伴不一样，因此常常待在自己的小角落里，一根树枝就能玩很久。因为只有那个小角落才能带给他安全感。可为什么还是有不文明的游客朝小福碗泼水？小福碗被吓得躲在角落。直到发姑奶爸从游客嘴里得知小福碗被泼水的消息，于是立马上前抱起小福碗安慰。让人意外的是，哥哥北霞也跑来安慰受委屈的妹妹。两只熊窝在奶爸怀里撒娇。其实北霞和小福碗一样，都是不被上帝偏爱的孩子。北霞因为刚出生时被妈妈不慎弄伤，导致左掌截肢。小福碗被游客恶意泼水后停工了几天，在室内经过奶妈奶爸的开导，再次营业时又恢复活泼开朗的样子。不仅积极和游客互动，还一遍遍的练习爬树。他先是找到一根较为纤细的小树，努力的向上攀爬，但前肢力量尚小的他毫不意外的失败。这时，既然哥哥看到后，赶紧上前帮忙。小福碗摔倒后也会用自己的身体去保护他。累了之后，北霞哥哥也会赶来鼓励小福碗，用自己微薄的力量帮小福碗扶住小树。在哥哥们无微不至的关爱和鼓励下，小福碗终于第一次爬上了小树。路过的交易哥哥看到这一幕，直接呆在了原地。担心小福碗受伤的他，赶紧来到树下，用自己的后背接小福碗安全下地。但这也激起了小福碗的好胜心。在交易哥哥离开后，小福碗再一次尝试爬树。这一次他爬得更高更远，还在不需要帮助的情况下安全下地。在看到奶爸过来后，还迫不及待地向奶爸展示自己终于会爬树。然而征服了小树枝的碗并不满意，他又找到一棵跟他半个身体一样粗的大树爬了起来，但尝试了几次都失败。这时既然哥哥看到后，由于担心妹妹安全，忍不住过来劝阻。而此时的碗并不打算放弃，好在奶妈看到后过来把既然哥哥抱走了。于是婉儿又向大树发起了挑战。这时奇迹发生了，只见婉儿一口气向上爬了四五步的距离，这实在太令人不可思议。果然，只要有梦想，努力就一定可以抵达。相信未来，小福碗一定可以站上大树之巅，看到他从未看过的风景。